सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ पैचराइजेशन देयर आर यूजली मेनी मेथड्स ऑफ पैचराइजेशन बट मोस्ट आर द इम्पॉर्टेंट थ्री मोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स लाइक इन बॉटल पैचराइजेशन लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पैचराइजेशन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पैचराइजेशन अदर पैचराइजेशन मेथड्स आर डिस्कस वी विल डिस्कस दीज ऑल्सो इन बॉटल पैचराइजेशन इन दिस मैथड बॉटल्स आर फिलर विद रॉ मिलिक and then and are held at 63 degree celsius temperature for about 30 minutes then bottles pass through a water spray of decreasing temperature with cool both the product and the bottles isme kya karte hain hum bottles ko lete hain empty bottles ko lete hain fir usme hum raw milk ko dalte hain raw milk ko dalne ke baad lid up karte hain cover karte hain isko jo hamara lid hota hai cap karte hain isko uske baad usko held kiya jata hai yahan pe hi dekha hai ki उसको फिर हेल्ड किया जाता है फिलर बॉटल फिलर रॉ मिल्क बॉटल्स को हेल्ड किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होल्ड किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर अबाउट 30 मिनट्स इस हीट ट्रीटमेंट की वजह से ये मिल्क हमारा इसमें जो मिल्क में पैचराइज ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल होता है हमारा जो मिल्क होता है वो पैचराइज मिल्क अब बन गया फिर उसको बॉटल्स को निकालते हैं फिर उसको ठंडा पानी डालते हैं स्प्रे वाटर कोल्ड वाटर इसको डालते हैं जिसकी वजह से बॉटल्स भी कोल आउट होते हैं और हमारा प्रोडक्ट भी कोल आउट होता है इसके बाद लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम इज अनदर प्रोसेस इट इज अनदर टाइप ऑफ द पैचराइजेशन मैथड ऑफ पैचराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द बैच और होल्डिंग पैचराइजेशन इसमें हम बैचेस में मिल्क को पैचराइज करते हैं होल्डिंग मीन्स इसमें मिल्क को कुछ ऐसे सेक्शंस में मिल्क को डालते हैं फिर वहाँ पे वो मिल्क हमारा होल्ड होता है फिर उसके बाद हम टेम्परेचर को देते हैं 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स अब बोलेगा कोई इसमें और उसमें क्या फ़र्क है बॉटल पैचराइज इसमें हम बॉटल्स का यूज़ करते हैं इसमें मिल्क सेक्शंस होते हैं हम देखेंगे पैचराइज इन दिस मैथड मिल्क मैथड द मिल्क इज़ हीटेड टू सिक्सटी डिग्री सेल्शियस और फॉर वन डिग्री फेर फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स एंड देन रैपिडली कूल टू फाइव डिग्री सेल्शियस इन दिस मैथड हीटिंग इज़ डन इनडायरेक्टली विच मीन्स हीटिंग हीट मूव थ्रू अ मैटल वॉल्स इन द प्रोडक्ट फॉर कूलिंग ये क्या होता है टू सेक्शंस इसमें होते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ये कुछ सेक्शंस होते हैं इसमें इसमें भी कुछ फर्दर टाइप्स है वो भी हम देखेंगे पहले हमारा फ्लो चार्ट ऐसा है कि रॉ मिले को हम लड़वाते हैं रॉ मिले को हम पास ऑन कराते हैं एक हीटिंग सेक्शन से जिसका टेम्परेचर है सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस रॉ मिले को हम यहाँ पे होल्ड कराते हैं फॉर थर्टी मिनट्स होल्ड कराने से क्या होता है हमारा जो मिल्क होता है वो गर्म होता है उसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो किल होते हैं फिर क्या होता है डैट मीन्स यहाँ से हमारा जब मिल्क जो हमारा पैचराइजर मिल्क अब निकला यहाँ से फिर उसको कूलिंग सेक्शन में डाला जाता है कूलिंग सेक्शन मीन्स मतलब यहाँ से हम हीट कराते हैं इसको ये वॉल होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एक बॉक्स होता है बॉक्स में हम मिल्क को रखते हैं रॉ मिल्क को हम रखते हैं यहाँ से हम हीट को प्रोवाइड करते हैं मतलब इनडायरेक्टली हम हीट को पर, एक कुछ यहाँ पे ये मेटल वॉल सा आता है उसी से हम हीट को अंदर करते हैं तो इनडायरेक्टली है ना एंड यहाँ पे मिल्क होता है इसको हम होल्ड कराते हैं देयरफॉर इसका होल्डिंग होल्डिंग प्रोसेस होल्डिंग प्रोसेस लेकिन ये बैचेस में किया जाता है एक बैच मतलब कुछ हमने मिल्क टू के लिए थ्री के या फोर के लिए फिर उसको हीट अप किया फिर कूल cool किया फिर मतलब एक बैच प्रोसेस है कंटिन्यूस नहीं है बैचेस में किया जाता है इनडायरेक्टली किया जाता है मेटल पैलेट्स की वजह से यहाँ इनडायरेक्टली हीट प्रोवाइड करते हैं इस मेटल पैलेट को इसी वजह से मेटल बॉल्स हीट अप होते हैं फिर जो हीट होते हैं वो पास ऑन होती है इन टू दिस मिल्क फिर कूलिंग सेक्शन वहाँ पे होता है कूलिंग सेक्शन की वजह से यहाँ से एक पाइप जैसी होती है इसमें मिल्क हमारा पास होता है यहाँ से हम वाटर को स्प्रे कराते हैं ताकि हमारा जो पैचराइज मिल्क होता है वो ठंडा हो एल टी एल टी दैट इज लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पैचराइजेशन डाउन ऑन पैचराइजर्स पैचराइजर्स पैचराइजेशन की काम जो हो, होता है वो हम पैचराइजर्स में करते हैं पैचराइजर्स में करते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैचराइजर्स वाटर जैकेटेड वैट दिस इज़ द वाटर जैकेटेड वैट दिस इज़ द वाटर स्प्रे टाइप एंड दिस इज़ द क्वालिट टाइप क्वालिट वेट टाइप वाटर जैकेटेड वेट जो होता है क्या होता है एक बंजन जैसा होता है एक वैसल बिग वैसल होती है एक डबल वॉल वैसल होती है इसमें क्या होता है स्टीम की वजह से एक्सटर्नली हम स्टीम या हॉट वाटर को सर्कुलेट कराते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वो हीट अप होता है हीट अप होने के बाद जब उसको होल्ड कराते हैं 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो इजीली वो पैचराइज हुआ होता है फिर उसको कूलिंग सेक्शन से पास होकर 5 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं ताकि वो कूल cool हो सके इन दिस इन दिस दिस इज द डबल वॉल राउंड 
अराउंड साइड एंड बॉटम फॉर हीटिंग एक डबल वॉल एक वैसल सी जैसी होती है बिग वैसल होती है डबल वॉल होती है नीचे से हम प्रोवाइड करते हैं जो स्टीम वगैरह हॉट वाटर सर्कुलेट कराते हैं इसको डबल वॉल प्रेशर वैसल होती है फॉर हीट ये हीटिंग यहाँ से होती है और इसमें कूलिंग सेक्शन भी होता है आउटर वॉल इज इंसुलेटेड ये इंसुलेटेड होनी होती है इंसुलेटेड मटीरियल की बनी हुई होती है ताकि ये ताकि हीट बाहर ना आए हीट एक्सचेंज थ्रू द वॉल इज मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इज ऑल्सो मिनिमम मिल्क इज एजिटेटेड स्लोली इसमें इसमें हम प्रोपा पैलर्स लगे होते हैं या पैडल्स या एजिटेटर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से रोटेट होता है रोटेशन की वजह से ऑल्सो हीट अप होती है तो हमारा मिल्क पैच हमारा हमारी पैचराइजेशन प्रोसेस कम्प्लीट होती है इसके बाद वाटर स्प्रे टाइप द फिल्म ऑफ वाटर स्प्रेड थ्रो ए परफोरेटेड पाइप पोस ओवर द सर्फेस ऑफ अ होल्ड टैंक होल्ड और द सर्फेस ऑफ द टैंक होल्डिंग द प्रोडक्ट जैसे हमारा जो बॉटल पैचराइजेशन होता है वैसे ये होता है लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारी होल्डिंग टैंक होती है जिसमें हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें हम वाटर स्प्रे डालते हैं हॉट वाटर स्प्रे की वजह से प्रोडक्ट ईजीली हमारा पैचराइज होता है इसके बाद कॉयलेड वैट टाइप में क्या हीटिंग और कोलिंग मीडियम इस पम्प थ्रो ए कॉयल प्लेस इधर हॉरिजेंटली यहाँ पे कॉयल लगे होते हैं हॉरिजेंटल भी होते हैं ये या वर्टिकल भी होते हैं कॉयल वाइल कॉयल इज प्लेस थ्रो अ प्रोडक्ट तो दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉयल वेट ये भी यहाँ पे कुछ होता है मतलब वेट टाइप जो वेसल होती है मतलब उसके ऊपर हम ले कर रखते हैं फिर उसको हम सर्कुलर कूलिंग सेक्शन या मीडिंग सेक्शन हीटिंग सेक्शन से पास आउट करते हैं तो हमारा जो पैचराइज मिल के यहाँ से मिलता है इसके बाद हाई ट्रम्परेचर शॉर्ट टाइम लो ट्रम्परेचर लॉन्ग टाइम हमने देखा अब हाई ट्रम्परेचर शॉर्ट टाइम विच इज़ का विच इज़ ऑल्सो कॉल द एच डी एस टी हेयर इन दिस मैथड अब मिल्क इज हीटेड वहाँ पे सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट फिफ्टीन सेक्स वहाँ पे थर्टी मिनट्स था यहाँ पे फिफ्टीन सेकेंड्स का होता एंड दैन रैपिडली कूलिंग इन दिस दिस इज अ मॉडर्न मैथड ऑफ पैचराइजेशन का मिल्क वाइड लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज हेल्ड इसमें लार्ज वॉल्यूम का जो मिल्क होता है उसको होल्ड तैयार करते हैं इसमें बहुत सारा मिल्क को हम एक ही साथ पैचराइज कर सकते हैं जिस तेयर फॉर स्काल कंटिन्यूस मैथड ऑफ पैचराइजेशन अब इसका फ्लो चार्ट यू है कि स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है या फ्लो चार्ट इसमें क्या है एक एक टैंक सी होती है जिसको हम बैलेंस टैंक कंटिन्यूस बैलेंस टैंक या कॉन्स्टेंट बैलेंस टैंक एक टैंक सा होता है मतलब एक बर्तन सा यहाँ पे होता है यूटेंसल या वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा रॉ मिल्क जाता है रॉ मिल्क को पम्प किया जाता है इन टू द रिजनरेटिव हीटिंग सेक्शन जैसे वहाँ पे हम हीटिंग सेक्शन से पास आउट करके हमारा मिल्क जाता था फिर कूलिंग सेक्शन वैसे ही यहाँ पे पम्प किया जाता है रॉ मिल्क को रॉ मिल्क को फिर उसको हम रिजनरेटिव हीटिंग सेक्शन में डालता है वहाँ पे हमारा जो पर्पस मेन होता है कि वहाँ पे इसको हीटिंग प्रोवाइड होती है सेवेंटी टू डिग्री टेम्परेचर मिलता है फॉर फिफ्टी सेकेंड्स की वहाँ पे ये होता है होल्डिंग टाइम इस रॉ मिल्क का फिर उसको होल्ड किया जाता है वहाँ पे फिर रिजनरेटिव कूलिंग होती है फाइव डिग्री सेल्शियस पे फाइव डिग्री सेल्शियस यहाँ पर सिक्सटी डिग्री सेवेंटी डिग्री फॉर फिफ्टीन सेकेंड्स के लिए इस मिल्क को होल्ड किया जाता है फिर होल्ड रिजनरेटिव कूलिंग जब गई फिर उसको कूल किया जाता है चिल किया जाता है फिर उसको फिल्टर किया जाता है फिर उसको होमोजनाइज किया जाता है दिस इज ऑल अबाउट द हाई ट्रम्परेचर शॉर्ट टाइम दिस इज द फ्लो चार्ट कैसे मिल्क आता है कैसे मतलब हीटिंग रिजनरेटिव सेक्शन से पास होकर रिजनरेटिव कूलिंग सेक्शन से पास होकर जाता है ये हाँ रॉ मिल्क ये है रॉ मिल रॉ प्रोडक्ट इन या रॉ मिल्क आता है कॉन्स्टेंट लेवल टैंक में जाता है फिर जाता है ये रॉ मिल्क इसको हम पम्प किया जाता है रिजनरेटिव कूलिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिजनरेटिव हीटिंग में जाता है फिर उसको फिर टाइम लगता है फिर हीट होने में फिर होल्ड करा जा इसको जरा कराते हैं यहाँ पर यहाँ पे हम इसको टाइम लगता है फिफ्टीन सेकेंड्स का और सिक्स सेवेंटी टू डिग्री टेम्परेचर का टाइम लगता है फिर उसको पास आउट किया जाता है होल्डिंग ट्यूब से ये जाता है कूलिंग सेक्शन में कूलिंग सेक्शन में यहाँ पर कूल आउट होता है फिर वापस जाता है तो हमें पैचराइज मिल्क मिलता है दिस वॉल अबाउट द फ्लो चॉट ऑफ दिस हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम रॉ मिल्क जो होता है रॉ मिल्क सेकेंड कहाँ जाता है जिसको हम फ्लोट कंट्रोल बैलेंस टैंक में जाता है एक वैसल से स्ट्रक्चर होता है उसमें जाता है जिसको हम कॉन्स्टेंट मिल्क टैंक भी कहते हैं मेंटेन से कॉन्स्टेंट हैट ऑफ मिल्क वहाँ पे मेंटेन होता है मिल्क की फ्लो रेट वगैरह रेट ऑफ मिल्क फॉर फीड फीडिंग रॉ मिल्क वहाँ पर ही रॉ मिल्क मतलब होता है उसके बाद उसको पुश किया जाता है उस रॉ मिल्क को इन द प्लेट एक्सचेंजर्स मतलब ये रिजनरेटिव हीटर्स और रिजनरेटिव कूलिंग सेक्शन एंड हीटिंग सेक्शन जिसको हम पैलेट्स वगैरह कहते हैं द हीटिंग द हीट एक्सचेंज ऑल्सो कॉल द पैराफ्लो एस्पेशली फॉर हीटिंग टू टेम्परेचर ब्लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकॉज बैचराइजेशन का टेम्परेचर यूजली बॉइलिंग होता है बॉइलिंग ब्लो बॉइलिंग
जिसका टेम्परेचर होता है थर्टी डिग्री सेल्सियस इज पार्शली एंड इनडायरेक्टली हीटेड बाय द हॉट आउटफ्लो लाइक होल्डिंग में क्या होता है फिफ्टीन सेकेंड्स पे होल्ड किया जाता है यहाँ पे जो हमारा रॉ मिल्क होता है उसका टेम्परेचर थर्टी डिग्री होता है इनिशियली टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है देन एप डी वी दीज फ्लो डाइवर्शन वाल जो कि इसमें एक मेन कंपोनेंट होता है जो कि डाइवर्शन ऑफ मिल्क करती है अगर मिल्क हमारा पैचराइज हुआ होगा तो जिसमें कंप्लीट हो, हुई होगी प्रोसेस तो आउट होगा अगर नहीं होती है यहाँ पे पैचराइजेशन उसको चेक किया जाता है तो फिर वो वापस जाता है टैंक में दैट इज दिस कॉन्स्टेंट मिल्क टैंक दिस रोटेट दिस रोटेट इज द मिल्क आफ्टर हीट ट्रीटमेंट इफ द मिल्क हैज़ प्रॉपरली पैचराइज अगर मिल्क हमारा पैचराइज हुआ होता है इट फ्लोज फॉरवर्ड सो वाप आगे ये हमारा मिल्क आगे जाता है थ्रू द यूनिट अदर अदरवाइज इट अदरवाइज इफ इट इज अनपैचराइज अगर ये पैचराइज नहीं हुआ होता है इन विच एंड ऑटोमेटली ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड बैक टू द एफ सी बी टी एफ सी बी टी दैट इज फ्लो फ्लोड कंट्रोल बैलेंस टैंक या कॉन्स्टेंट बैलेंस टैंक में वापस किया जाता है रिप्रोसेसिंग के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट द हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम इसके बाद और भी मैथड्स है जो शॉर्ट शॉर्ट मैथड्स यहाँ पे वैक्यूम पैचराइजेशन वैक्यूम का मतलब ही है प्रेशर को रिड्यूस करना इन दिस रेफोर्स टू पैचराइजेशन ऑफ मिल्क पैचराइजेशन ऑफ मिल्क अंडर रिड्यूस प्रेशर बाई डायरेक्ट सिटिंग इट वॉज डन इट वॉज फर्स्ट डेवलपड इन न्यूजीलैंड बाई एम एस मोवी स्टासनाइजेशन इज अनदर मैथड ऑफ इसमें ट्यूबुलर हीट हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ होता है जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें थ्री डिफरेंट सर्कल्स लगे होते हैं यहाँ से हमारा मिल्क पास आउट होता है फिर यहाँ पे इसको मीडियम मिलता है होल्डिंग प्रोसेस वगैरह यहाँ पे होती है इसमें टेम्परेचर होता है सेवेंटी नहीं सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पर हीट आउट होने के बाद हमारा जो मिल्क होता है वो पैचराइज हुआ होता है दिस वॉज ऑल अबाउट दासनाइजेशन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में हम हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं अबाउट सिक्स वन थर्टी फाइव टू वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस नो होल्डिंग फॉर नो होल्डिंग एर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कराते हैं इट वॉज डेवलपड इन एटीन नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टीज दिस पैचराइजेशन इज यूजली हैज अ टेम्परेचर वन थर्टी फाइव और वन फिफ्टी डिग्री सेल्शियस फॉर नो होल्डिंग अल्ट्रा हाई टेम्परेचर उन मैथड में जो हमने प्रीवियसली पढ़े जो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म उसमें हम होल्ड कराते हैं फॉर फिफ्टीन सेकेंड्स और फिफ्टीन थर्टी मिनट्स के लिए यहाँ पर होल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होती है सीधे हमारा मिल्क आता है उसको टेम्परेचर मिलता है इतना टेम्परेचर मिलता है तो हम और पैचराइज पैचराइज मिल्क हमें हमें मिलता है यू पैराइजेशन इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पैचराइजेशन वॉज डेवलप इन स्विटरलैंड इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड विद डायरेक्ट स्टीम यहाँ पे डायरेक्ट स्टीम का यूज़ करते हैं यू पैराइजेशन में अबाउट वन फिफ्टी डिग्री सेल्शियस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट इज़ अ कंटिन्यूस पैचराइजेशन प्रोसेस में हम बालुक में यूज़ कर सकते हैं